Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Alright Jadi memandangkan sekarang ni Aku pun kerap post video gameplay aku Jadi ada yang tanya Zarif kau ni tak baca buku ke? Kau ni cuti tak baca artikel ke? 24 jam je main game Ha, Di sini anda perlu bertanya eh? Adakah sekiranya saya post video gameplay Bermaksud saya main game 24 jam Anda juga perlu bertanya Adakah orang yang post Gambar mereka baca buku Mereka mendaki bukit Bermaksud mereka baca buku 24 jam Mereka mendaki bukit 24 jam Ha, Di situ anda perlu bertanya dan berfikir Right, jadi sebab ada yang nak aku cakap tentang sesuatu yang lebih serius daripada main game Come here Okay, kali ni aku akan cakap benda yang serius uh, At least, serius sikit lah Okay So, sekarang ni pun semua sedih maklum Dunia sekarang tengah sibuk dengan coronavirus Jadi, sejak munculnya coronavirus ni Ada yang datang dengan beberapa sumber yang menyatakan bahawa Virus ini telah pun dirancang sejak sekian lama Right Antaranya adalah sebuah buku yang telah ditulis pada tahun 1981 oleh seorang penulis bernama Dean Koontz yang bertajuk The Eyes of Darkness okay, Jadi dalam buku ni telah dicatatkan tentang virus yang akan spread okay, dekat dunia ni Eh, buku ni cakap pasal apa? Ah, ok Buku ni menceritakan tentang biological weapon yang diberi nama Wuhan 400 jadi bukan saja buku ni ada juga buku lain yang mencatatkan tentang perkara yang hampir sama yang berlaku pada hari ini. so dalam buku ni Dean Kuzin dah tulis tentang satu biological weapon yang diberi nama Wuhan 400 okay. jadi mereka telah mengatakan bahawa buku ini telah predik sejak sekian lama mengenai virus yang muncul pada hari ini jadi buku ni telah ditulis pada tahun 1981 Anda boleh dapatkan di pasaran kalau masih ada Bukan saja buku ni ada juga buku lain yang cakap tentang benda yang hampir sama dengan coronavirus Alright Dan bukan saja buku Tetapi Tada The Simpsons Okay Jadi Mereka telah Menyatakan Dan mereka telah bertanya Adakah virus ini Telah sekian lama dirancang dan siapakah yang merancang virus ini? Siapakah yang mencipta virus ini? Jadi, itulah kenyataan dan persoalan yang telah dikeluarkan dan diajukan. Tetapi aku datang dengan soalan yang agak berbeza. Cuba korang bayangkan, kalau ada kumpulan yang menggunakan bahan-bahan dan sumber-sumber yang sedia ada untuk menjadikan sebuah perkara ataupun kisah itu yang dahulunya dianggap sebagai fiction kepada sesuatu yang reality. Cuba anda fikir-fikirkan. Okey. Jadi video ni macam serius ah. Okey. Okey tak serius sangat. Tapi at least serius lah daripada video game aku kan. Baik, aku tak akan stop post video game aku. So, aku tak boleh cakap banyak sebab aku pun sedang diperhati sekarang ni. Hai. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Renung-renungkan. Stay at home and stay safe.